家，金戈配铁马，我那爱恨配年华。率狼族众部恭迎主祭，恭迎主祭。主祭父亲，此人如此无礼，不可胡说。我拉汉率狼族众部恭迎主祭，恭迎主祭。祖神神谕，凡神族者，皆有神佑；神佑者，皆有神性。神有人心，方能长安恒泰多谢祖神庇佑，多谢祖神庇佑。今年适逢祖神千年诞辰，祖神已选定天命之人，请大军好生培养，狼族可历久弥新。多谢祖神庇佑，多谢祖神庇佑。赤焰兮，浩阳烈；鹰啼鸣空，祸乱寰宇。天命之人，已得到了祖神的暗示。万奇将军，别来无恙。承蒙主机关爱，本将一切都好。明叶峰不是什么简单之人，王子要小心。既然祖神已选定这里，那一年一度的祖神祭就在这天命之树下举行吧。全听祖神安排。全听祖神安排。
王子，一九魔和明夜风，早在白泽的时候就可能已经勾结在一起了。你现在去，恐怕……父亲对这个楚妻言听计从。如果我不做点什么，不是坐以待毙吗？王子，老夫不便前去，请王子听老夫一言。国相，请指教。这个一九魔法力深厚，能识得人心，所以王子一定要诚心诚意。才能感动主机。我何尝不想诚心来对待他？王子既知帐前，何不进来说话？何管家，侯爷今天要上朝，马车备好了吗？已经备好了，在大门口等着呢。好。夫人，侯爷从历城回来，忙了一夜，妾身准备了一些点心，请侯爷享用。东西我就不吃了，得空你去看看弘毅。这几个月他也挂了，刚回来，怕是要觉得无聊了。妾身一会儿便去看他。你让他多睡会儿。何管家差人带了一批布料过来，妾身挑完便去看他。据说，主祭是祖神亲选，想必主祭法力无边。王子不妨直言，我就是想知道，主祭口中所说的天命之人，究竟是谁？王子应该知道，主祭绝不会在私下谈论时。泄露祖神的意志，要不然，便不配流淌着狼族的血液。今天在天命术之下，主祭已经告诉大家，天命之人已有人选。即便今天告诉本王子，也不算泄露。素闻主祭一直被白泽前任首领，百怒，关押数年，难道不想补偿一下？过去错过的人世精彩吗？一九魔主祭，我阿那坏，言出必见。我答应你，只要你宣布我是天命之人，待我当上大君之日，我便封你为齐天大君，荣华富贵与大君无异。如何？齐天大君。啊王子以为，作为祖神唯一亲选的主祭，如果老夫想要荣华，会少于当今大军吗？是，主祭谦逊，我只是想表达对主祭的坦诚，一片赤诚之心。王子赤诚，老夫心领了
，王子，请回吧。主祭可以不把荣华放在心上，但是狼族的未来，你不会也不放在心上吧？主祭应该知道，我是大军在世上唯一的儿子。只有我成为天命之人，才顺理成章；也只有我成为天命之人，全族各部才会真心臣服。否则，狼族如若内乱起来，主祭，你担当得起吗？这天命之人，乃人心所向，王子。若是能得到狼族各部的支持，又何惧之有啊？你的意思是，只要我得到支持，我就是天命之人，对吧？祖神自有定断。王子，请回。镇北侯，你的陈情书，哀家已经看过，历城水患解除，你有功劳。谢太后夸赞，微臣只是督促臣弟，做了分内之事。洪轩，你此番去历城，都没有人陪朕下棋了。嗯，母后，您还有什么吩咐的吗？诸位大臣，还有事情启奏吗？右丞庞华，率兰台重臣揭发镇北大将军贺瑶，勾结外敌，鱼肉百姓，谋害同僚。什么？你再说一遍。臣等弹劾镇北大将军贺瑶，勾结外敌，鱼肉百姓，谋害同僚。勾结外敌，此等罪名可不能信口雌黄。庞华不敢，乃是事出有因。自贺瑶出任镇北大将军以后，兰台就不断收到弹劾他的消息。此事并非发生突然，追溯起来已达三年之久，因此兰台重臣皆有经手，但由于始终没有确凿的证据，故而。不曾向太后禀报，直到今次，历城水源告急，兰台终于掌握了证据，证明一切都是贺瑶所为。什么叫贺瑶所为？贺瑶跟水患有什么关系？有书信为证。这些。都是贺瑶勾结狼族白泽部的亲笔书信。多年以来，贺瑶借白泽部之手，在历城排除异己，行凶作恶，敛聚民财，更垄断水源，榨取百姓银两，桩桩件件皆有据可查。这你们怎么得来的？镇北军左骑统领百里洪硕派副将穆奇。连夜送回兰台，呈交太后和陛下。贺瑶是朕的亲表哥，朕钦点的镇北大将军，怎么可能呢？一己之欲，贪得无厌。母后，这可怎么办？通敌可是大罪啊！混账！请太后息怒。洪轩，臣在。你知道这件事吗？微臣知道。知道为何不报？太后息怒，微臣此次前往历城，是为治水而去。此前对贺大将军的治边之术全无了解。抵达历城之后。
，也只听臣弟提及一二。臣弟惶恐，曾与微臣商议，可微臣对历城之事知之寥寥，不便做出建议。这么说，百里红轩，这一切都是你弟弟的主意，你没有一点参与？微臣全然相信臣弟的能力。也与臣弟齐心，放肆！太后圣明，通敌之罪，不可饶恕，更不可错判，请太后明察。请太后明察。传旨下去，急召贺瑶回宫。太后有旨，传。大将军贺瑶即刻归朝。夫人，这些都是城中最大的布料庄送过来的布料，都是上乘货。夫人用这些给侯爷做衣服，侯爷一定很满意。这是多亏了何叔忙里忙外的。每到这段时间，何叔都是府里最积极的一个。侯府才智东一。要精选上好的面料，有劳店家了。店家把本季最好的新品全都给夫人拿过来了。夫人，请这边看。夫人现在看的这些都是本季的新品，全是南方的上等货。织云锦，做工倒是不错。可这颜色艳丽了些，有更别致的样式吗？夫人真是好眼光。这批织云锦是从巴东地区千里迢迢运回来的，巴东地区的织锦工艺最是了得。夫人，请看那边，还有几匹玄色和青色的我身子凉，我的披风呢？啊！现在什么时辰了？快午时了。今日先这样，改日再赠两品吧、啊。夫人，夫人这是……实在抱歉，夫人身体突然抱恙，今日暂且作罢。夫人您慢些。婉心，你不用跟过来，你派好管家去选布料吧。夫人，您是身体不舒服吗？没有，你快去吧。夫人，夫人，奴婢这就请大夫来给您医治。不用，夫人请稍等，奴婢这就去请。不知主计在此等我，有何指示啊？这天命之人，万奇将军就不好奇吗？自然好奇，不过天命之人，与我有何干系呢？你很自信吗？我明夜风，不信天命，只信自己。赤焰熙，浩阳烈，鹰啼明空。祸乱寰宇，这句话。火烂岩而不灭，水浩洋而不息。传说大陆曾遭受巨大劫难，但是上神不忍生灵饱受涂炭，炼五色石
，补好天空。断鳌族支撑四极，平洪水杀猛兽。从此以后，才换来天下太平，被世人代代传颂。明夜风，你也有和他们同样的能力。所谓天命者，皆胜大人。你究竟是谁？我是祖神亲选的主祭，依九魔。明月峰，天命已定，不可违背。听主祭所言，乃是王古时期遗留下来的传说。可惜我们狼族不相信这样的传说。更何况，我明月峰。就算生在王古时期，也无力做西烈焰补浩阳之事。在下此生追求，与苍天无关。此事，主祭恐怕不会了解。将军一生所求，非无上权力不能办到。将军心里难道不清楚吗？不然，你奔走草原。笼络各部，收买人心，又是为何？你究竟想做什么？万奇将军不必担心，依九魔所求，与将军所求，并无二致。夫人原本身子就弱，前些日子一直在调理，今日恐怕又感染了风寒，一直喊着身子发凉。入冬之后，需要多加注意才好。这边请。哎，凌君，夫人，大夫来了，让他给您瞧瞧吧。夫人，您还是让大夫给您瞧瞧吧，瞧完了，府里上下也就都能放心了呀。今日约将军出来，就是想提醒将军。将军天赋神力，不可辜负。啊烦请夫人放松，老夫才好诊脉。又老了。夫人精神紧张，近日可有失眠之状？是有一点。近日季节交替，阴阳失衡，难免肝脾气滞，失眠多梦啊。不过，夫人不必惊慌，季节交换多有此症，只要多加调理。症状定会大大改善，可是夫人经常感到疲累。好，既然夫人容易疲累，那老夫就再给夫人写上一套强身健体之法，平日里活动活动筋骨，对夫人的身体也是大有好处的。多谢。哎。
，这边请。棋子落地，枫叶已慢慢解开。时日不多了，所以我们要抓紧时间，否则天下将大乱多谢陛下，红轩啊，知不知道你今天搞这一出，可是把朕折腾够了呀？陛下此话怎讲？你要收拾贺瑶，你先跟朕说一声，你何必让庞华他们上报呢？弄得朕好生紧张。陛下，相信兰台重臣的话吗？微臣只求陛下。能够客观公允。红轩，你看，这是什么？陛下的意思是，微臣假手于人。不对，这边是肉，这边也是肉，这手心手背都是肉。你是朕的亲侄子，贺瑶是朕的亲表哥，朕向着哪边比较合适？陛下误会了。这是兰台重臣的决定，并非微臣可以左右。你是说，洪硕得到证据之后，没有跟你说过？洪硕一心为陛下效力，洪硕的决定，便是微臣的决定。不过，所有的证据都要经过兰台重臣的仔细判断。贺瑶利欲熏心，至大有法度于不顾，自当按律严惩。哎，朕知道。太后呢，赐婚于你，又变着花样，削了你平原王的爵位，还让洪硕去历城受苦，你心里定是委屈。贺瑶恃宠而骄，朕也是知道的，但你也要为朕考虑考虑。朕年少登基，靠的不就是你们这些肱骨之臣吗？若是你们自身都不齐心协力，却让朕来当这个和事佬。那朕也太辛苦了，陛下。微臣只是秉公任职。洪轩，你为大忧尽心尽力，朕也是知道的。太后她是有些小心思，但并没有要害你的意思。父皇走了也早，她一个女人，也不容易。你让着他一些不就好了？更何况，一切还有朕呢。陛下待微臣亲厚，微臣自然铭记于心。洪轩，你为朕做的已经够多了，如今却只是要朕客观公允，朕怎么会让你失望呢？更何况作为皇帝，客观公允是理所应当的事情。你放心，贺瑶这个案子。朕定会仔细追查，如果兰台重臣说的没有错，朕一定不会姑息。微臣，谢陛下。喝茶。朱姬对王子有什么暗示吗？油盐不进，甚是让人生气。那这天命之人，他什么都没告诉我。祖神庇佑。
，我拉汉。请主祭与祖神沟通，为我狼族祈福。来年有丰沛水草，狼族百战百胜。百战百胜，百战百胜，百战百胜。请主祭与祖神沟通，为我狼族选定天命之人。罪臣贺瑶，拜见陛下，太后。贺瑶，你自称罪臣，可知你犯的是何罪？回禀太后。贺瑶一时糊涂，枉信了奸人，害了历城的百姓，还差点连累了左骑统领。身为镇北大将军，实在是有偏听偏信之罪呀、啊。贺瑶，你说偏听偏信，是偏听了什么事，偏信了什么人？朝堂之上。岂能无礼？陛下，太后，此人乃我的军师袁清。臣不察，身边竟留了如此奸佞的小人。幸得镇北侯和百里统领，才截获了此人的罪证。此人自知罪无可赦，留下了这封告罪信，畏罪自尽。然后又让家人割下其头颅，让微臣献给陛下。以此人所言，一切都是他做的。贺瑶失察，请太后严惩。他竟背着你做了这么多的事。太后，臣虽对他做的事一无所知，可身为镇北大将军，御下不言，臣甘愿受罚。禀太后，与狼族勾结之事。持续数年，不论聚敛钱财、大幅增税，还是垄断水源，都不是只凭小小军师一己之力能够做到的。大将军也绝不可能一无所知。太后，臣真的是太信任他了，我真的什么都不知道啊！这个军师作恶多端，实在可恶，死不足惜。陛下，此事绝非军师袁清一人所能为，一人所敢为。庞华，按你所说，袁清一人不能为，一人不敢为。那历城有多少人牵连其中？你可有查明啊？难道你想说我大优守城将领，个个与狼族勾结，在历城犯下窝案吗？臣不敢。陛下，太后，微臣有事启奏。此前历城与狼族所通书信，兰台已呈交朝堂，得刑部确认，确实为镇北大将军亲笔所写，还有镇北大将军的印鉴。江红，刑部是你在掌管，你查的结果如何？镇北侯所言不假。若所有的事都是袁清所为，那这些书信又作何解释？镇北大将军又是如何在毫不知情的情况下，亲手写下了这些书信？贺瑶，你如何解释？这，请太后严查，这些书信根本不是我写的，是袁清。他模仿我的字迹，是袁清；他假冒我的名义，是袁清；他偷了我的印鉴呀，太后。来人，核实书信是否是袁清所写？江红，你也来看。右丞庞华，兰台以你为首
，弹劾之事也是由你而起，你也来看。天命之人已然出现，睿智勇猛，千古无二。莫拉汉，上前神已将天命之人指点于我，我狼族定会繁荣生息。谢祖神庇佑，谢祖神庇佑。可是笔记一样啊！回禀太后。确实笔记一致。太后，笔记一致，只能说明元清的绝笔，是模仿了贺大将军的字迹，却不能够说明贺大将军之前的书信，都是元清冒充的。百里红轩，你究竟想说什么？勾结外敌，滋事体大，纵然不可错杀忠臣，也绝不可姑息放纵，哪怕有一丝的嫌疑。都要严加查办，法正无亲，哀家定会严办。只怕贺大将军所犯，不只是失察之罪。怎么，你是在质疑哀家的判断？微臣不敢。但此案疑点重重，且元清已死，死无对证。为了贺大将军的清白，还请太后彻查此事，不可草率结案。更不可以失察之罪搪塞。如今证据确凿，水落石出，镇北大将军贺瑶失察一事也定当严惩。这一切难道还不够清楚吗？微臣指望太后秉公办理，不可任人为亲。镇北侯，你大胆！为了我大幽边境的安危，微臣只好大胆谏言。贺瑶通敌一案。兰台所握证据确凿，望太后不要被假象蒙蔽，使忠良寒心。难道你认为哀家包庇叛臣？母后，红轩，他不是这个意思，他直心直性，说话是冲撞了一些，但也是为了我们大优好嘛。好了好了，此事证据确凿，水落石出。母后，您看怎么办呀、啊？陛下，红轩，朕说过一定会客观公允，你不相信朕吗？臣朕是大幽的皇帝，红轩，你认为还有谁比朕更担心大幽的安危？还有谁比朕更憎恨通敌之人？陛下，是微臣失仪了。夫人。其实要去绸缎庄吗？邺城的大绸缎庄还有好几家呢。不必了，改日请他们午后再来吧。婉心，我身体不太舒服，你先下去吧。夫人身体又不适了，我去找何叔。啊，不用。呃，我是说，大夫已经帮我看过了，我身体并无大碍。
，就不要去麻烦何叔了，也不用通知侯爷。侯爷他公务繁忙，我不想让他烦忧。是，那夫人有事，随时叫我便可。母后，这个袁青犯下滔天大罪，您看怎么办？袁青犯通敌之罪，畏罪自尽，不可抵其罪责，折其族人，男为奴，女为婢。贺瑶，监察不力，纵容下属，判薛琪爵位，拨镇北大将军之职。降为邺城大府，贺瑶，你可服？谢，太后隆恩。右丞庞华，臣在。你等兰台之臣，既然早就知道历城有变，为何不及时通报，实在应负失职之责？请太后责罚。太后，历城边远，兰台无法及时查证通报，虽有失职之嫌，但此番能掌握证据，厉清厉害，也属功劳一件。还望太后宽宏，让其功过相抵。烛火。